బహుశా అది సాయంత్రం నాలుగైన ఉంటుంది బజార్లో అంతా కూడా హడావుడిగా తిరుగుతూ ఉన్నారు అక్కడ పువ్వులు గాజులు అమ్ముతున్నారు చాలా మంది ఆడపిల్లలు అక్కడ హడావుడిగా ఏం కొనుక్కుందామని చూస్తూ ఉన్నారు చాలా హడావుడిగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక గుర్రం వచ్చి అక్కడ ఆగింది ఏంటి గుర్రం వచ్చిందని వెనక్కి తిరిగి చూశారు ఒక సైనికుడు దిగి ఆయన బూరం తీసుకొని ఈ విధంగా చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు హే పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలు మీకు శుభవార్త అని అన్నారు అంతే పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలంతా కూడా గబుక్కని వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నారు ఏం జరుగుద్ది ఎవరికి ఆహ్వానం ఏంటి శుభవార్త అని ఆ సైనికుడు చెప్తా ఉన్నాడు రాజుగారికి రాణి గారికి గొడవ వచ్చింది రాజుగారు రాణి గారికి విడాకులు ఇచ్చేశారు విడాకులు ఇచ్చేస్తే పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలకి ఏంటి శుభవార్త ఇది గుసగసలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అయితే రాజుగారు కొత్త రాణి కోసం ఆయన అన్వేషణ మొదలైంది కాబట్టి అణుకువ అందం ఈ రెండు ఉంటే చాలు మీ దరఖాస్తులు వెంటనే పెట్టేయచ్చు అని అన్నారు అంటే ఆ సైనిక అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఆడపిల్లలంతా కూడా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు కొత్త రాణి కావాలంట రాణి గారికి రెండు అర్హతలు ఉంటే సరిపోతాయి అంట ఒకటి అందం రెండోది అణుకు ఈ రెండు ఉంటే చాలు ఈ విధంగా వీళ్ళు ఏమైంది అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అసలు రాజుగారికి బుద్ధుందా ఎందుకని ఆయన రాణి గారికి ఈ విధంగా విడాకులు ఇచ్చేశారు అసలు ఏమైంది ఉంటుంది గొడవ అని అనుకునే లోపల అక్కడికి సైనికుడు వచ్చి మళ్ళీ ఆగాడు ఏ పెళ్ళైనటువంటి మగోళ్ళు రాజుగారి యాజ్ఞ మీకు ఇమ్మన్నారు ఏంటో తెలుసా మీ భార్యలు మీకు తలబొగ్గి ఉండాలి మీకు విధేయత చూపించాలి ఒకవేళ ఆ విధంగా లేకపోతే ఏ భార్యకైనా సరే భర్త విడాకులు ఇచ్చేయాలంట ఏ రాణి గారు అదే పని చేశారు రాణి గారు విధేయత చూపించలేదు రాజుగారికి పిచ్చ కోపం వచ్చింది అంతే విడాకులు ఇచ్చేశారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విధేయత చూపించాలంట అని అయిపోయింది ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఒక పూరి గుడిసి నుంచి ఒక పాప బయటకు వచ్చింది చూస్తా ఉంది ఆడపిల్లలంతా కిలకలా నవ్వుకుంటూ వస్తా ఉన్నారు ఈ పాప చూసి ఏంటి అంత హడావుడి చేస్తున్నారు ఏంటి గొడవ అంటే ఏ నువ్వు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టేవే అని అంటా ఉన్నారు ఏ ఏమైంది అని అంటే రాజుగారికి రాణి గారికి గొడవ వచ్చిందంట రాజుగారు రాణి గారికి విడాకులు ఇచ్చేశారు కొత్త రాణి కోసం అన్వేషణ మొదలైంది అప్లికేషన్ పెట్టమంటున్నారు రెండే రెండు గుణగణాలు చాలంట అందము అనుకో నువ్వు చాలా అందగత్తవే నువ్వు ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు అని అంటే ఏం అప్లై చేస్తాం అప్లికేషన్ కొనడానికే డబ్బులు లేవు మన దగ్గర ఇది ఆమెకున్నటువంటి పరిస్థితి లోనకి నడుచుకుంటూ చాలా దిగాలు వెళ్తా ఉంది ఈలోగా ఆ బాబాయ్ వచ్చి ఏంటమ్మా హదస్స అలా ఉన్నాయంటే నీరసంగా ఏం లేదు బాబాయ్ రాణి గారికి ఎంపికలు మొదలైన అంట అప్లికేషన్ పెట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు అంటే ఏం పర్లేదమ్మా నేను ఇస్తానులే డబ్బులు నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టు అని అన్నాడు మరి ఫోటో దిగడానికి డబ్బులు లేవు పర్లేదు నేను ఇస్తాను నువ్వు అప్లై చేయి అని అన్నాడు అంతే ఆమె అప్లై చేస్తా ఉంటే అప్లికేషన్ నింపుతూ ఉంటే అమ్మ ఏం పేరు రాసినావు అక్కడ పేరు మార్చిరాయమ్మా ఏం పేరు పెట్టమంటావు హదస్ అయితే బాగోదు రాణి గారి కోసం కదా ఎంపిక చేసేది కాబట్టి నువ్వు యూదురాలవి నీ పేరు హదస్ అంటే బహుశా అప్లికేషన్ పక్క పడేస్తారేమో మరి ఏం పెట్టమంటావు ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది ఈ వార్షిక రాజులకి ఇస్తారు అనే దేవత అంటే చాలా ఇష్టం ఓ పంచాయ్ ఎస్తేర్ అని పేరు పెట్టుకో ఎస్తేరు చాలా బాగుంటుంది అని ఆమెకి ఎస్తేర్ అని పేరు పెట్టేశారు అప్లికేషన్ లో ఎస్తేర్ అని పెట్టి పంపించేసింది వారం రోజుల తర్వాత కబురు వచ్చింది రాజుగారు ఈ రాణి గారి ఎంపిక కార్యక్రమాలు ఆరంభమైన అప్లికేషన్లన్నీ జాగ్రత్తగా గమనించిన తర్వాత ఏడుగురిని సెలెక్ట్ చేశారు ఆ ఏడుగురిలో ఎస్తేర్ కూడా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయింది ఎస్తేర్ ని ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి శిబిరానికి తీసుకెళ్లారు సంవత్సరం పాటు అక్కడ ఆమెకు బ్యూటీ పార్లర్లో ప్రతిరోజు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంట చాలా గొప్ప గొప్ప ఆహారాలన్నీ పెడతా ఉంటారు చాలా బాగుంది వారం రోజులు సంవత్సరం తిరిగిన తర్వాత రాజుగారి దగ్గరికి ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్ళి క్యాక్ వాకింగ్ చేయాలి చేస్తా ఉన్నారు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు ఏమైందే రాజుగారు నో చెప్పారు ఇలాగ ఇద్దరు ముగ్గురు వెనక్కి వచ్చేసారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎస్తేరు వెళ్ళాలి ఎస్తేరు చాలా టెన్షన్ తో ఉన్నది నేను క్యాట్ వాకింగ్ చేసేప్పుడు కింద పడిపోతే ఎలా ఉండదు బహుశా ఆలోచించినేమో ఏదో అయినప్పుడు కూడా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయింది రాజుగారు నువ్వు క్యాట్ వాకింగ్ చేసి వెనక్కి వచ్చేసింది రాజుగారు చూసి సూపర్ నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వే నా రాణిని అని అన్నాడు అంతే అయిపోయింది ఎస్తేరు రాజుగారికి రాణి బాగా నడిచింది స్టోరీ కొంతకాలం బాగానే ఉంది ఈ రోజు స్టోరీలో ఎంటర్ అవుతాడు విలన్ హామాను అనేటువంటి విలన్ ఎంటర్ అయ్యాడు ఆయన వచ్చి రాజుగారిని ఏమన్నాడో ఏంటో రాజుగారు ఉన్నట్లుండి నువ్వే ఇక నుంచి నాకు మంత్రి అని అన్నాడు నువ్వే నాకు మంత్రివి అని అన్నాడు 
ఆయన మంత్రి అని తీర్మానం చేసిన తర్వాత బయట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ప్రతి వారు లేచి సల్యూట్ కొడతా ఉన్నాడు కానీ ఒక ఆయన మాత్రం సల్యూట్ కొడతానికి ఇష్టపడలేదు ఇలా చూశాడు హామాన్ ఎవడు వాడు వాడి పేరు ఏంటి వాడి జాతి ఏంటి అని అడిగారు వాడి పేరు మొదటే సార్ వాడి జాతి ఏంటి యూదులు అవునా వీడికి కాదు వీడి జాతికే ఎసరు పెడతాను చూసుకో నా విషయం ఏంటో వీడికి అర్థం కావాలి అని చాలా కోపంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రోజు రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చి రాజుగారు మరి మీకు కొంచెం ఆస్తి పెంచాలని ఆశిస్తున్నాను అవునా ప్లాన్ ఏంటి ప్లాన్ ఏం లేదు రాజుగారు మన దేశంలో పనికి మాల వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ మొత్తాన్ని లేపేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆస్తిని అంతటిని తీసుకొని ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు మీ యొక్క ఆస్తిలో చేర్చాలనుకుంటున్నాను అవునా సూపర్ బాగుంది ప్లాను అయితే నన్ను ఏం చేయమంటావు ఏమి లేదు ఇక్కడ ఒక చిన్న సంతకం పెడితే సరిపోతుంది సంతకం కర్మ నా స్టాంప్ ఇచ్చేస్తాను నీ ఇష్టం తీసుకో అని రాజుగారు స్టాంప్ ఇచ్చేశాడు అంతే నడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్తున్నాడు వెళ్ళి వీడి అంతు చూస్తా అని గబగబ ఆయన వేరు వేరు ఉత్తరాలు రాసేసి వీళ్ళ జాతిని లేపేయడానికి ప్లాన్ చేశాడు అంతే ఈ విషయం మార్తకాయకి తెలిసింది మార్తకాయ చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన బట్టలు చింపేసుకొని తిండి మానేసి చెట్టు కింద ఒక బాటిల్ పెట్టుకొని ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు అంతే ఈ మాట రాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏ మీ బాబాయ్ బయట తిండి తింటలేదు తెలుసా ఆయన చెట్టు కింద బికారాల్లో కూర్చున్నాడు అవునా ఈ బట్టలు ఇచ్చి పంపించండి అని అంటే ఆయన బట్టలు వేసుకోవట్లేదే ఏ బిర్యానీ ఇచ్చి పంపించండి తింటం లేదు మరి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రాబ్లం మీకు ఈ వార్త అందించమన్నాడు యూదులు అందరినీ లేపేయడానికి ఎవడో హామాన్ అంట ఒక ప్లాన్ వేశాడు అవునా ఏం చేయమంటావు ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొకటి కబురు తెచ్చాడు ఆ మీ బాబాయ్ ఇంకో మాట చెప్పన్నాడు దేవుడు నిన్ను రాణిగా చేసింది ఈ పని పూర్తి చేయడానికి ఏమో ఇంకో మాట చెప్పాడు ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు చేయకపోతే నువ్వు పోతావు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో నాకు తెలియదులే నాకేముంది నేను రాణిని అని అనుకుంటున్నాయేమో కుదరదు నువ్వు కనుక ఈ టైమ్ లో యాక్షన్ లోకి రాకపోతే పోతావు మళ్ళీ ఇంకొకటి కబురు పెట్టాడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీ బాబాయ్ నువ్వు చేయకపోతే దేవుడు ఇంకోటి చెప్పిస్తాడంట కాబట్టి ఛాన్స్ పోగొట్టుకోద్దు అన్నాడు అంటే వెంటనే కబురు పెట్టింది మా బాబాయ్ చెప్పండి ఏమన్నా తెలుసా నేను మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉంటాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఉపవాసం ఉంటారు అందరినీ ఉపవాసం అని ఉన్నాయి నేను ఒక పని చేయదలుచుకున్నాను మూడు రోజుల తర్వాత దేవుడు నాకు కనికరాన్ని చూపిస్తే నేను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పని చేస్తా రాజుగారు నాకు కొంచెం అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారని ఆ విధంగా అడగడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే రాజుగారు ఆ టైంలో కోపగించుకొని నాశనం చేసేయండి అని అంటే నన్ను చంపేయాల్సిందే కానీ నేను సస్టే సస్తా నో ప్రాబ్లం నేను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తా నా జాతిని బతికించుకోవడానికి నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాను అని అన్నది ఎస్తే సరే ఈ విధంగా ఆమె వెళ్ళి రాజుగారిని చిన్న పర్మిషన్ అడిగింది రాజుగారు మీరు నాకు ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇస్తారా మీతో కొంచెం మాట్లాడాలంటే ఖచ్చితం అమ్మ ఇస్తాను ఛాన్స్ అని అన్నాడు ఏంటి ఛాన్స్ అంటే ఏం లేదు రాజుగారు మీతో నేను కొద్దిగా పార్టీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మన పార్టీకి ఇంకొకటే రావాలి ఎవరు మనం మా ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడే ఆయన రావాలండి మన ముగ్గురే పార్టీ పార్టీ అయిపోయింది ఇక ఈ బిల్లన్ ఉన్నాడే హామాన్ ఇంటికి వెళ్ళి భార్యతో చెప్తున్నాడు ఎవరు తెలుసా రాణి గారు పార్టీ ఇచ్చారు పార్టీలో ఎవరో ఉన్నారు తెలుసా నేను రాజుగారు అంటే సూపర్ పార్టీ తెలుసా అంటే రాణి గారు నన్ను ఎంత ఎత్తెక్కించారు తెలుసా పైద పై ఈ మొరతకే ఉన్నాడే ఆడిని లేపేయాలి లేపేయాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే భార్య మంచి సజెషన్ ఇచ్చింది ఏమండి ఆడిని చంపుతుంటే ప్రపంచం అంతా చూడాలి దేశం అంతా చూడాలి ఏడు అంతస్తులకి తక్కువ కాకుండా ఒక పెద్ద ఉరికంబం కట్టి వాడిని పైన ఉరి తీయాలి అని చెప్తా ఉంటే మనోడు ఉరికంబం ఎక్కుతా కట్టిస్తా ఉన్నాడు ఈ లోక రాజుగారికి నిద్ర పట్టలేదు నిద్ర పట్టక ఆయన అన్నాడు నిద్ర పట్టట్లేదయా ఏమన్నా పాత పేపర్లు తీసి చదవమని అడిగాడు అడిగితే ఒకడు వచ్చి పాత పేపర్ చదువుతున్నాడు రాజుగారు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి సన్నివేశం ఏంట్రా మిమ్మల్ని ఎవరో లేపేద్దామని ట్రై చేశారండి ట్రై చేస్తే ఎవరో మార్తకే అంత అతను రాణి గారు చెప్తే ఆ రాణి గారు మీకు చెప్తే మీరు తప్పించుకోగలిగారు అవునా ఇంతకీ మార్తకే కేవలం చేసినా మనం ఏం చేసినట్లేదండి అవునా అయితే మనం వాడికి ఏదో ఒక పార్టీ ఇచ్చేయాలి వాడికి ఏదో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని ఆలోచించే లోపల హామాన్ మళ్ళీ వస్తా ఉంటాడు వస్తా ఉంటే ఎవరక్కడ అన్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారండి ప్రధానమంత్రి గారు అరే ఎట్లా ఎట్లా అట్లా మంత్రి నాకు సహాయం చేసిన వ్యక్తికి నా మేలు కోరే వ్యక్తికి నేను ఒక పెద్ద అభినందన తెలపాలనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటే ఈ విలన్ అనుకుంటారు నాకు కాకింగ్ ఎవడ చేస్తాడులే అనుకొని రాజుగారు సాక్షాత్తు మీ గుర్రం మీద తిప్పేయాలి మీరు వేసుకునే బట్టలు వాడికి వేయాలి అంటే వెళ్ళే మార్తగా ఇచ్చే అన్నాడు మోర్తకాయకి చేయాలా
వాణ్ణి చంపుదాం అనుకుని ఉరికంబం తయారు చేశాను వాణ్ణి నేను నీ ఏంటి అని అనుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళి భార్యకి చెప్పాడు రేపు మొరతకే అని తిప్పాలంట ఇదే ట్విస్ట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు చాలా కష్టంగా ఉంది అని అంటే సరే మళ్ళీ పార్టీకి పిలిచింది ఎస్తే రండి హామాన్ గారి వస్తా ఉంటే రాజుగారితో చెప్తా ఉంది ఏమండి మిమ్మల్ని ఒకటి కోరానన్నాం కదా ఏంటమ్మా చెప్పు రాజ్యంలో సగం భాగాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తాను చెప్పు ఏం కావాలంటే రాజుగారు నన్ను ఒక అతను చంపాలని ట్రై చేస్తాను నిన్న ఎవడాడు చంపడానికి ప్రయత్నం చేసేది వాడిని అంతం చేస్తా అది నరుస్తా ఉంటే అంత సీన్ లేదు కానీ వీడే నన్ను చంపదలుచుకుంది అని హామాన్ చూపించింది హామాన్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ మీద గబాలను పడడానికి ప్రయత్నం చేశాడు రాజుగారికి విపరీతమైన కోపం వచ్చి నా కళ్ళు ఎదురుగానే నా భార్య రాణి మీద పడతావా వీడిని తీసుకెళ్ళిపోండి చంపేయండి అని అంటా ఉంటే తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అంటాడు పన్నోడప్పుడు రాజుగారు వీడు మార్తకేం చంపుదామని ఏడు అంతస్తులొక ఉరికంబాన్ని తయారు చేసాడు దాని మీద చంపేయండి నేను దాని మీద చంపేయండి అని అన్నాడు అంతే మోర్తకే కోసం తయారు చేసిన ఉడికంబం మీద హామాను చచ్చిపోయాడు హామాను ఆశపడి ఊరేగిద్దాం అనుకున్నటువంటి గుర్రం మీద మోర్తకై ఊరేగించబడ్డాడు అంతేకాదు ఎస్తేరు మళ్ళీ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుగారు హామాను బతుకున్నప్పుడు ఒక తాకీది పంపించాడు యూతులను అందరినీ చంపేమని మమ్మల్ని అంతం కాకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న ప్లాన్ మీరు కనుక అనుమతిస్తే నేను కొన్ని ఉత్తరాలు పంపిస్తానంటే ఆయన మళ్ళీ స్టాంప్ ప్యాడ్ ఈమెకి ఇచ్చేస్తాడు నువ్వు చేసుకో ఏం కావాలంటే అదే అంతే ఆమె తాకీదులు పంపించింది మొదటి రోజు ఐదు వందల మంది రెండో రోజు డెబ్బై వేల మంది అన్యులు చంపబడ్డారు యూదులు రక్షించబడ్డారు పది అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటి ఎస్తేర్ గ్రంథం స్టోరీ ఇదే సూపర్ స్టోరీ ఆధునిక సీరియల్స్ కి ఆధునిక సినిమాలకి పక్కడ బందీగా నడిచేటువంటి విలన్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ కలిగినటువంటి స్టోరీ నేను ఎందుకని నీ మాట చెప్తున్నానంటే మనలో చాలా మంది బైబుల్ చదవడానికి ఇష్టపడరు ఏ బోర్ పుస్తకం అనుకుంటారు కాదు అని చెప్పడానికి ఈ స్టోరీని ఇలా చెప్పాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను సూపర్ స్టోరీ దేవుడు అద్భుతంగా తన బిడ్డల్ని రక్షించుకోవడానికి ఏ విధంగా వ్యక్తులను వాడుకుంటాడు ఎటువంటి వ్యక్తులను వాడుకుంటాడు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎస్తేర్ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తే అర్థమైపోతుంది ఎస్తేర్ గ్రంథానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ ప్రత్యేకతలు అంటారేమో నెంబర్ వన్ ఎస్తేర్ గ్రంథములో దేవుడు అనే మాట ఎక్కడ కనబడదు దేవుడు అనేటువంటి మాట బైబిల్లో రెండే రెండు గ్రంథాలు స్త్రీ పేరణ ఉన్నాయి స్త్రీ ప్రాథమికమైనటువంటి వ్యక్తిగా క్యారెక్టర్ గా ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు ఒకటి రూత్ గ్రంథం ఇంకొకటి ఎస్తేర్ గ్రంథం రూత్ గ్రంథానికి ఎస్తేర్ గ్రంథానికి కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి మొదటి వ్యత్యాసం రూతు అన్యురాలు కానీ యూదుని పెళ్లి చేసుకుంది కానీ ఎస్తేర్ యూదురాలు అన్యుని పెళ్లి చేసుకుంది ఇది మొదటి వ్యత్యాసం అయితే రెండో వ్యత్యాసం రూతు గ్రంథం కలుగుతో ఆరంభమైంది పెళ్లితో అంతమైంది ఎస్తేర్ గ్రంథం పెళ్లితో ఆరంభమైంది సాగుతో అంతమైంది అది రెండో వ్యత్యాసం మూడో వ్యత్యాసం గురించి ఆలోచించినట్లయితే రూతు పొలములో పనిచేసుకునేది కానీ ఆమె నిలబడబట్టి యూదులు ఎదురు చూసినటువంటి దావీదు అనేటువంటి రాజుకి ఆమె దాది అయ్యింది ఎస్తేరు రాణి ఆమె దేవుని కోసం నిలబడింది కాబట్టి యూదులంతా కూడా అంతమైపోకుండా ఆమె సంరక్షించగలిగింది కాబట్టి ఈ నిద్రు ఈ విధమైనటువంటి వ్యత్యాసమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ గా ఉన్నారు ఋతు గ్రంథములో దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారము స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఇరవై రెండు సార్లు దేవుడు అనే పదం కనబడితే దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క దయ ఎస్తేర్ గ్రంథములో చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతుంది ఐదు సార్లు దయ అనే మాట కనబడుతుంది కానీ ఒక్కసారి కూడా దేవుడు అనే పదం కనబడదు వినబడదు పురిం అనేటువంటి పండుగ సందర్భంలో ఈ గ్రంథాన్ని ప్రతి యూదుడు ఒక్కసారి అయినా చదువుతాడు ప్రతి యూదుడికి ఈ కథ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది ఎందుకనంటే తమను తాము రక్షించుకోవడానికి తమల్ని దేవుడు రక్షించడానికి దేవుడు ఏ విధంగా ఎస్తేర్ను లేవనెత్తాడో ఈ గ్రంథం ద్వారా వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఈ గ్రంథాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం చరిత్ర పుట్టల్లో ఎస్తేర్ గ్రంథం ఎక్కడ సరిపోద్ది అని అనుకుంటే ఎస్తేర్ గ్రంథం కనుక చదివినట్లయితే మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లో చెరుబాబెల్ అనేటువంటి వ్యక్తి కొంతమంది యూదుల్ని తీసుకొని ఎరుషులేం పట్టణానికి వెళ్ళి దేవాలయ నిర్మాణ నిర్మాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు అయితే కొంతమంది యూదులు మాత్రం ఆ యొక్క బబులోని సామ్రాజ్యంలో మిగిలిపోదాం అని అనుకున్నారు ఆ మిగిలిపోయినటువంటి యూదుల మధ్యన జరిగినటువంటి కథే ఎస్తేర్ గ్రంథం ఆ మిగిలిపోయినటువంటి యూదులలో ఒక స్త్రీ ఎస్తేర్ ఆమె అసలు పేరు హదస్సా హదస్సా యూధ పేరు అయితే ఆమెకు పర్షియా పేరు 
పార్సీక దేశపు రాజుల యొక్క ఆ దేవతల యొక్క పేరు ఇస్తార్ అనేటువంటి దేవతకు దగ్గర అయినటువంటి పేరు ఆ స్టార్ అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పేరు ఎస్తేర్ అని ఆమెకు పెట్టడం జరిగింది సరే ఇది ఎస్తేర్ గంధం కొన్నటువంటి ఆ ఉపఘాతం అని చెప్పాలి ఎస్తేర్ గంధాన్ని దేవుడు బైబిల్ లో ఉంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకని దీని నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగేటువంటి పాఠం ఏంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు నేను అనుకుంటాను ఎస్తేర్ గంధం సమకాలినటువంటి విశ్వాసులకు సమకాలినటువంటి దేవుని సేవకులకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠాన్ని నేర్పించేది అని నేను అర్థం చేసుకుంటాను ఒక భయంకరమైనటువంటి విపత్తు ఏర్పడినప్పుడు నేను ఏం చేయగలను అనేటువంటి ప్రశ్న కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే ఎస్తేర్ గంధం చూసినట్లయితే మనకు అర్థం అవుతుంది విపత్తు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గందరగోళ పరిస్థితుల్లో వారికి ఇంత దారి పన్ను లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఎస్తేర్ అనే ఒక స్త్రీని వాడుకొని తాను ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనాంగాన్ని ఏ విధంగా కాపాడాడో మనం చూడగలుగుతాం అరిస్టాటిల్ అనేటువంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్త ఈ విధంగా అన్నాడు ప్రపంచానికి బయట నేను గుణపం పోయటానికి నాకంటూ ఒక చిన్న స్థలాన్ని ఇస్తే ఈ భూమండలాన్ని రెండు అడుగుల అవతలకు దొరికలను అని అన్నాడు ఈ మాట అంటూలో నాకేమని అర్థం అనిపిస్తుంది తెలుసా ప్రపంచం చాలా పెద్దది భూగోళం చాలా పెద్దది ఆ భూగోళాన్ని ఒక గుణపంతో అవతలు జరుపుతానని ఎలా అనగలిగాడు అని అనిపించింది ఆ మాట అంటూలో తన ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా దీనికి బయట నాకు ఆధారం ఇవ్వగలిగేది ఒకటి కనబడితే చాలు ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని అంటున్నాడు అదే మాట ఒకవేళ దేవుడు అనగలిగితే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చాలి అని అనుకుంటే ఈ విశ్వంలో నా కార్యం జరగాలి అని అనుకుంటే నా తరపున నిలబడగలిగే ఒక్క వ్యక్తి ఉంటే చాలు దేవుడు చేయగలడు ఒక్క వ్యక్తి ఉంటే చాలు వన్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ గాడ్ కెన్ చూస్ దట్ పర్సన్ అండ్ టూ వంటర్స్ అని అనడానికి ఎస్తే గంధమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిదర్శనం ప్రపంచాన్ని బాగు చేయడానికి దేవుడికి వందల మంది కాదు కావాల్సింది వేల మంది కాదు కావాల్సింది సమర్పణ కలిగినటువంటి కొద్ది మంది ఉంటే చాలు దేవుడు వారిని వాడుకోగలడు బహుశా మనం ఈ దేశంలో మైనారిటీ కావచ్చు బహుశా ఈ దేశంలో మనం చాలా కొద్ది మంది కావచ్చు కానీ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీధులంతా నాశనమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వాడుకోగలిగింది వేల మంది లేరు వందల మంది లేరు దశలు కొద్ది మంది లేరు ఒకే ఒక వ్యక్తి ఓన్లీ వన్ లేడీ ఓన్లీ వన్ లేడీ ఆ లేడీని ఉపయోగించుకున్నాడు దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చేయగలిగాడు బైబుల్ లో మనం చూసేది అదే దేవుడు విపత్తు పరిస్థితుల్లో దేవుడు చిన్న వాణిని ఊహించినటువంటి పద్ధతుల్లో ఊహించినటువంటి రీతుల్లో వాడుకోవటం అనేది చేస్తాం ఎస్ఆర్ గ్రంథంలో అదే మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే ఎస్ఆర్ గ్రంథాన్ని తెరిచినట్లయితే రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం ఈ రెండు అధ్యాయాల నుంచి దేవుడు ఎస్ఆర్ ని ఎందుకు వాడుకున్నాడు ఎలా వాడుకున్నాడు దేవుడు వాడుకోగలిగేటువంటి వ్యక్తి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి ఇవి ఈ రోజు మనం నేర్చుకోగలిగేటువంటి పాఠాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు వాడుకుంటాడు ఈ రోజు నేను ఆ స్థితిలో ఉన్నాను ఈ రోజు దేవుడు నన్ను వాడుకోవడానికి యోగ్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఉన్నాను ఇది ప్రశ్నించుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుందని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను సరే ఎస్ఆర్ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో మీకు తెలిసినట్లుగానే వాస్తి అనేటువంటి రాణితో వెడవచ్చింది విలాకులు అయిపోయాయి కొత్త రాణి కోసం ప్రయోగాలు మొదలైనవి కొత్త రాణి యొక్క అన్వేషణ మొదలైంది రెండో అధ్యాయంలోకి మనం వస్తున్నాం రెండో అధ్యాయంలో హతస్ అనేటువంటి వ్యక్తి గురించి ఇచ్చినటువంటి పరిచయంతో మనము ఈరోజు ఎస్ఆర్ నుంచి మనం పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాం పదివై ఎస్ఆర్ గంధాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి మూడు మాటలు ఎప్పుడైనా నేను పుస్తకాన్ని చెప్తే పుస్తకాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి నాలుగు మాటలు లేదా మూడు మాటలు చెప్తాను ఆ మూడు మాటలు కనుక గుర్తు పెట్టుకుంటే గ్రంథం అంతా గుర్తుండి మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో మనకి కనబడేది ఎస్ఆర్ రాణిగా పట్టభద్రులు అవడం రాణిగా పట్టభద్రులు అవడం పా అని అక్షరం గుర్తు పెట్టుకోండి పట్టభద్రులు అయింది ఆమె రాణి అయింది పట్టాభిషేకాన్ని పొందింది మొదటి రెండు అధ్యాయాలు మూడో అధ్యాయం నుంచి ఏడో అధ్యాయం దాకా పన్నాదను పాడు చేయబడింది ఆమె పట్టాభిషేకం పొందడం అనేది మొదటి రెండో అధ్యాయాలు అయితే మూడో అధ్యాయం నుంచి ఏడో అధ్యాయం దాకా యూదుల్ని నాశనం చేయడానికి పన్నాగం ఏ విధంగా పాడు చేయబడిందో మనం చూస్తాం పన్నాగం పాడైంది మూడు నుంచి ఏడో అధ్యాయం దాకా ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయాల్లో పురిము పండగ పండగకు అది ఏ విధంగా దారి తీసిందో మూడు పాలు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది మొదటి రెండు అధ్యాయాలు పట్టాభిషేకం మూడో అధ్యాయం నుంచి ఏడో అధ్యాయం దాకా పన్నాగం పాడు చేయబడింది ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయాల్లో పండగ పురిం అనేటువంటి పండగ వాళ్ళ జీవితాల్లో మొదటిగా వచ్చింది ఈ విధంగా ఎస్ఆర్ గంధాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు సరే 
ఎస్ఆర్ బ్రహ్మం రెండో వచ్చాయి ఏడో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను తన పట్టిన తండ్రి కుమార్తె అయిన హదస్స అను ఎస్ఆర్ తల్లిదండ్రులు లేనిదే ఉండగా అతను ఆమెను పెంచుకొనేను ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖము కలిగై ఉండేను ఆమె తల్లిదండ్రులు మరణం పొందిన తర్వాత మొరతకి ఆమెను తన కుమార్తెగా స్వీకరించాను ఎస్ఆర్ ని పరిచయం చేస్తున్నాడు ఈ గ్రంథకర్త బహుశా ఈ గ్రంథకర్త మొరతకాయ అని నమ్ముతూ ఉంటారు చాలా మంది ఎవరైనప్పటికీ గ్రంథకర్త ఏమని రాస్తున్నాడు అంటే ఎస్ఆర్ గురించి మూడు విషయాలు రాస్తున్నాడు ఒకటి ఆమెకు ఉన్నది రెండు ఆమెకి లేనిది మూడు ఆమెకు అనుగ్రహించబడింది మూడు విషయాలు ఒకటి ఆమెకు ఉన్నది రెండు ఆమెకు లేనిది మూడు ఆమెకు అనుగ్రహించబడింది ఆమెకు ఉన్నది ఏంటి అందం ఆమెకు లేనిది ఏంటి తల్లిదండ్రులు ఆమెకు అనుగ్రహించబడింది ఏంటి పిల్లతండ్రి ప్రతి మానవునికి మరి ముఖ్యంగా విశ్వాసులు అయితే ఈ మూడు విషయాలు ఉంటాయి ఈ రోజు ప్రతి విశ్వాసకి కూడా ఈ మూడు విషయాలు ఉంటాయి బహుశా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు మీరు ఇప్పటికే గుర్తించినట్లయితే మంచిది గుర్తించకపోయినట్లయితే బహుశా దేవుని యొక్క సహాయంతో ఈ మూడు విషయాలు గుర్తించాలి దేవుడు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మనందరికీ దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చింది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చింది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దేవుడు నాకు వాక్ చాతుర్యాన్ని ఇచ్చాడు నేను చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడగలను చాలా వేగంగా మాట్లాడగలను చాలా వేగంగా ఆలోచించగలను ఇది నా గొప్పతనం కోసం చెప్పుకోవట్లేదు దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా సృష్టించాడు గ్లాసు తయారు చేసుకుంటాం నీళ్లు పోసుకోవడానికి మైకు తయారు చేసుకుంటాం నా స్వరం నీకు దగ్గరకు రావడానికి లైట్ తయారు చేసుకుంటాం చీకటి పోవడానికి దేవుడు నన్ను తయారు చేసుకున్నాడు వాగటానికి దట్స్ హౌ ఐ లుక్ అట్ మై సెల్ నన్ను నేను ఆ విధంగా చూసుకుంటాను మరి నిన్ను నువ్వు దేవుని దృష్టిలో ఎలా చూసుకుంటున్నావు నీ దృక్పథంలో దేవుడు నిన్ను ఎందుకు తయారు చేశాడు నీ దృష్టిలో దేవుడు ఈ లోకంలో నిన్ను ఎందుకు పెట్టాడు వాట్ ఫా నీ యొక్క పరమార్థం ఏంటి నీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి దేవుడు నీకు ఇచ్చింది ఏంటి దేవుడు ఎస్తేరికి అందాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఎస్తేరికి అందాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ అందాన్ని దేవుడికి ఇస్తే ఆ దేవుడు ఆమెను రాణించేశాడు ఆమె రాణి అయ్యింది కాబట్టి యూతుల యొక్క సంరక్షణకు ఆమె కారకురాలు అయ్యింది దేవుడు నీకు ఇచ్చింది ఏంటి అది చిన్నది కావచ్చు చాలా పెద్దది కావచ్చు దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు మనల్ని వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు బైబిల్లో చాలా మంది ఆ విధంగా వాడబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్నిసార్లు దాన్ని గుర్తించడం ఒకసారి దేవుడు మోషత్తో మాట్లాడుతున్నాడు మండుచున్నటువంటి పద మధ్యలోంచి మోషతో దేవుడు అంటున్నాడు తెలుసా నువ్వు వెళ్ళాలి ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మోసే అంటున్నాడు నీ నా వెళ్ళేది నా వల్ల కాదు నాకు చేత కాదు ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉంటే దేవుడు బహుశా అనుంది ఉంటాడు మోసే అసలు నీ దగ్గర ఏముంది అంటే మోసే చాలా చిరాకుగా మనం మాట్లాడినట్లే మాట్లాడి నా దగ్గర ఏముంది పూరిద అన్నట్లు నా దగ్గర ఏముంది ఈ కర్ర అనుంది ఉంటాడు నా దగ్గర ఏముంది ఈ కర్ర ఈ కర్ర కూడా పనికి మాలింది ఈ అడవిలో ఎక్కడో మూలలో పడిపోయి ఉంటే దాన్ని పట్టుకోవచ్చా ఎండిపోయినటువంటి కర్ర ఇది తప్పించి నా దగ్గర ఏమి లేదు అని అను ఉంటాడు నా దగ్గర ఏముంది ఈ కర్ర దేవుడే ఉంటాడు తెలుసా ఆ కర్ర అది తక్కువ అనుకుండా కింద పడేదాన్ని అంటే మోసే కర్ర కింద పడేశాడు కర్ర పాము అయి కూర్చుంది మోసేకి షాక్ అనిపించింది ఆ ఈ కర్రలో ఎంత ఉందా కర్రలో అంత లేదు కర్రలోకి నేను వస్తా అంత వస్తుంది నీ దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా సరే నేను వాడగాను నీ దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా సరే నేను వాడగాను నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు అది నేను వాడుకుంటా చిన్న బాబు చిరిగిపోయిన బనీను బహుశా సరిగ్గా బటన్ లేనటువంటి నిక్కరు వేసుకుంటూ వస్తున్నాడు తాడు తిప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆ పెద్ద ఆచారు బాబుడు అక్కడ ఉన్నాడు అతని పేరు గొలియాదు అతను ఇతను చూసి రే ఏమనుకుంటున్నారా నేను ఏమన్నా కుక్కను అనుకుంటున్నావా ఒక తాడు పట్టుకొని వచ్చా నన్ను చంపడానికా లేకపోతే ఆడుకోవడానిక అరే నువ్వు కుక్క అయినా బాగుండ్రా కుక్క గడే వేసి నువ్వు అని అనుకోని ఉంటాడు మనసులో దేవుడు ఆ తాడుని ఆశీర్వదించాడు ఒక్క రాయితో లేచిపోయాడు వాడు ఒక్క రాయితో నీ దగ్గర ఉన్నది ఏది అది నాకు నేను వాడుకుంటా నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు నాకు నేను వాడుకుంటా దేవుడు మనకి ఇచ్చింది దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మూడోది ఒక చోట యేసు ప్రభు వారు చాలాసేపు బోధించారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఆకలేస్తుంది ఏసీకి ఆ విషయం అర్థమయ్యి ఈ ఊరు ఎవరిదా ఈ ఇందేనండి అరే బాబు ఇట్లా 
మరి ఈ ఊర్లో మీల్స్ ఎక్కడ దొరికి కొంచెం ఆర్డర్ అవుతావా మీల్స్ కి అని అంటే మన వాడు వెళ్ళి పక్కన కూర్చున్నాడు ఏం చేస్తున్నా ఫోన్లు చేస్తున్నా మీల్స్ కి కాదండి నేను కొంచెం క్యాల్కులేషన్ చేస్తా ఏంటా క్యాల్కులేషన్ చేసేది మరి ఎన్ని ఫుల్ మీల్స్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలా ఎన్ని ప్లేట్ మీల్స్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఎన్ని హాఫ్ మీల్స్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలా ఆలోచిస్తున్నా ఫుల్ మీల్స్ అయితే రేట్ ఎంత హాఫ్ మీల్స్ అయితే రేట్ ఎంత ప్లేట్ మీల్స్ అయితే రేట్ ఎంత ఆలోచించి టోటల్ కట్టేసి ఆయన చివరికి ఏసే దగ్గరికి వచ్చి ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తున్నాడు బడ్జెట్ పెడుతున్నాడు ఏమైనా తెలుసా ఏసయ్య వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ పెట్టాలంటే ఎనిమిది నాలుగు శాతం పట్టుంది ఎంత ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేశాడు ఏ క్యాల్కులేటర్ ఉపయోగించాడు నాకు తెలీదు ఫిలిప్ వచ్చి మాట అంటున్నాడు ఈ విధంగా ఏసయ్య అతనితో మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఒక చిన్న బాబు చేతులు ఎత్తి చూపిస్తా ఉన్నాడు ఏసయ్య ఏసయ్య అంటున్నాడేమో ఏంట్రా ఆ బాబు ఏదో అన్నాడు చూడండి ఏదోలే సార్ చిన్నపిల్లవాడు కాదురా ఆడు మాట ఏదో అన్నాడు చూడండి ఏంట్రా బాబు ఏం లేదు మా అమ్మ నాకు టిఫిన్ పెట్టింది ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు తదా ఇటు తీసా నా దగ్గర ఉన్నది ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు దారా తీసా ఇదే పెడతాయి అందరికీ ఆ బాబు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వేసేకిచ్చాడు ఐదు వేల మంది మగవాళ్ళు బహుశా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు తిన్న తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాక పన్నెండు గంపలు ఎత్తి పక్కకు పెట్టారు బహుశా వీళ్ళందరూ తింటూ ఉంటే ఈ ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఇచ్చిన వాడు వాళ్ళ మధ్యకి వెళ్ళి అరే బాగుందా మా అమ్మ కూర మా అమ్మ కూర రాయిది నా ఉప్పురా మీరు తినేది నా ఉప్పురా మీరు తినేది అని అంటాడు ఆయన నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పు దేవుడు వాడుకోగాడు ఆయన మనకిచ్చింది ఆయన కోసం వాడబడాలని మనలో చాలా మంది మనకున్నది ఏంటో చూసుకోం ఎందుకో తెలుసా మనం లేని దాని కోసం పాకులాడుతూ ఉంటాం హతస్స తల్లిదండ్రులు లేరు ఆమెకు ఆమెకి లేనిది తల్లిదండ్రులు ఆమెకు ఉన్నది అందాన్ని అందాన్ని చూసి ఆమె భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళింది లేని తల్లిదండ్రుల కోసం పాకులాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా చిన్నప్పుడు నేను ఒక కథ విన్నాను ఆ కథ నా స్టైల్లో చెప్తాను బాగుంటుంది అప్పుడే మీకు బాగా మజా ఉంటుంది అర్థమవుతుంది అనగనక ఒక ఊర్లో ఒక కుక్క ఆ కుక్కకు కోరిక జీవితంలో ఒక మాంసం ఒక్క తినాలని అంతే మాంసం బజార్కి వెళ్ళింది వెళ్తే ఒక మాంసం కొట్టోడు జాలి చూపించి ఆమెకు ముక్క పడేశాడు అంతే అది ముక్క తీసుకొని కుక్కున్న తత్వం ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిందాం ఆ మాంసం ముక్క తీసుకొని దాని ఇంటికి వెళ్ళి తిందామని పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది దాంట్లో చిన్న కాలువ బ్రిడ్జ్ దాటాలి ది బ్రిడ్జ్ దాడుతున్నప్పుడు కూడా తలెత్తి పైకి చూడలేం ఏ అటు ఇటు చూస్తే టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది అనుకుంటుందేమో అది తల ఉంచుకొని తినాల్సిన మాంసం ఒక్కని అది సింహావలోకం చేసుకుంటుందేమో ఆలోచించుకుంటుందేమో తన్మయత్వంలో ఉన్నదేమో ఇలాగ పరిగెట్టుకుంటే అంతంటే కింద నీళ్ళల్లో వేరే కుక్క కనబడింది దాని నోట్లో కూడా మాంసం ఒక్క కనబడింది కుక్కకున్నటువంటి దరిద్రమైన అలవాటు ఏంటి తెలుసా దాని నోట్లో ఉన్న మాంసం ఒక్కతో హ్యాపీగా ఉండదు ఎదుటి వాడి నోట్లో ఉన్నటువంటి మాంసం ఒక్క కూడా కావాలనుకుంటుంది అంతే అది కావాలనుకుని అరిచింది ఉన్నది కాస్త పోయింది బస్ చిన్నప్పుడు విని ఉంటారు ఈ కథని నీకున్నది ఏంటో నువ్వు మర్చిపోయి లేని దాని కోసం పాకులాడితే ఉన్నది పోతాయి ఉన్నది పోతాయి మనలో చాలా మందికి కొన్ని లేవు మనలో చాలా మందికి కొన్ని లేవు లేని వాటి గురించి పాకులాడద్దు ఉన్న దాన్ని ఏ విధంగా వాడగలమో ఆలోచించండి ఉన్న దాన్ని ఏ విధంగా వాడగలము దేవుడు ఏదైనా ఒకటి కొదు చేసినట్లయితే మనకి దాన్ని దాన్ని సెట్రైట్ చేయడానికి దాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ దేవుడు పిన తండ్రిని అనుగ్రహించాడు బహుశా మనకి ఏదో ఒకటి లేదేమో దాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి ఏదో ఒకటి అనుగ్రహించి ఉండంటాడు ఆ అనుగ్రహించిన దాన్ని మనం సరిగ్గా వాడుకోగలుగుతామా ఇక్కడ మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పాలని ఇష్టపడతాను నాకు నచ్చినటువంటి స్టోరీల్లో ఒకటి ఇది ఆమె ఇప్పటికీ ఇంకా బతికే ఉంది అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యము ఆమెది అని చెప్పుకోవాలి పదిహేడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆమె చాలా అంతగతి అమెరికాలో అంతగతుల పోటీలకు ఆమెను వెళ్ళమని చెప్పారు అంత అందంగా ఉండేది చక్కటి అమ్మాయి పదిహేడో ఏట ఆమె ఏమ ఈత కొడతానికి వెళ్ళింది తాను తన స్నేహితురాలు నీళ్ళలోకి దూకింది అనుకున్న లోతు కంటే తక్కువ లోతుంది నేరుగా తలెల్లి కిందకు తగిలింది అంతే ఇక్కడ నుంచి ఆమెకు పక్షవాతం వచ్చేసింది చేతులు కదలవు కాళ్ళు కదలవు నీళ్ళ అడుగులున్నప్పుడు జరిగినటువంటి పని ఇది పైకి రావడానికి ఇక మార్గం లేదు చచ్చిపోతుంది ఆమె నీళ్లు మింకేటం మొదలుపెట్టింది బుడగలు పైకి వస్తుంది పైన ఉన్నటువంటి స్నేహితురాలు ఈ బుడగలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అని ఆమె దూకేసింది కిందకి వెళ్ళేటప్పటి తన స్నేహితురాలు స్రోవ తప్పి పడిపోయింది ఆమెను బయటకు లాక్కొని వచ్చింది హాస్పిటల్లో పెట్టారు మూడు రోజుల తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చింది ఆ తర్వాత డాక్టర్లు ఆమె గురించి ఈ విధంగా చెప్పారు జోని ఆమె పేరు జోని ఇంకెప్పుడు కూడా నడవదు ఎందుకనంటే ఆమెకి మెడ దగ్గర నుంచి పక్షవాతం వచ్చింది చక్రాల బండికి ఆమె జీవితం పరిమితం అయ
తన చక్రాలు బండి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు జోనీ వెనక్కి తిరిగి వెనక్క ఉన్నటువంటి టామ్ ని టామ్ టామ్ కొంచెం ముందుకు రావా అన్నది అంటే టామ్ ముందుకు వచ్చాడు ఏంటి జోనీ చెప్పు అన్నాడు నా ముక్కు చూడు ముక్కు చూడు ఆ చూశాను నా ముక్కు మీద చిన్న ఈగ ఉంది కనబడుతున్నా ఆ కనబడింది కొంచెం తోలవా అని అడిగింది అంటే టామ్ ఆ ఈగను తోలేశాడు తోలేసిన తర్వాత జోనీ ఏడవడం మొదలు పెట్టింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు జోనీ తోలేశాను కదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే ఎందుకు నా బ్రతుకు టామ్ నా ముక్కు మీద ఈగ వాళ్తే దాన్ని కూడా నేను తోలుకోలేను అలాంటి బ్రతుకు అసలు బ్రతికేనా నేను అసలు ఎందుకు బ్రతుకు ఉండడం చచ్చిపోతే బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు చిన్న సాయం చేసి పెట్టవా కొంచెం విషయం తీసుకొచ్చి నన్ను చంపేవా అని అడిగితే టామ్ ఏడ్చాడు టామ్ జోనీ గురించి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు కొన్ని దినాల తర్వాత ఏసైను పరిచయం చేశాడు జోనీ అప్పటి నుంచి ఏసైను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత ఏసయ ప్రేమను ఇతరులకు బోధించాలని ఇష్టపడింది చక్రాల బండి మీద వెళ్తూ ఏసై గురించి చెప్తుంటే అనేక మంది ఆమె వార్తను వింటూ ఉండేవాడు ఒక దినాన్న ఏసై గురించి ఈ విధంగా బోధించింది ఏసై ప్రేమ గురించి బోధించి ఆ ప్రేమను స్వీకరించే వాళ్ళు ముందుకు రండి అన్నది ఒక అమ్మాయి రెండు కాళ్ళు పనిచేయట్లేదు పోలియో వ్యాధి కలిగింది ఆమె దేక్కుంటూ వస్తుంది జోని ఆ అమ్మాయిని చూసింది తట్టుకోలేకపోయింది ఎవరో మొదలు పెట్టింది ఆ అమ్మాయికి ప్రార్థన చేసి పంపించేసి వెనకాలన్న తన స్నేహితులతో అన్నది ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో దేకే వాళ్ళు ఎవరు ఉండకూడదు ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో దేకే వాళ్ళు ఎవరు ఉండకూడదు జోని వెంక చూసి ఏం మాట్లాడుతున్నావు జోని అది సాధ్యమేనా అనేక మంది ఉన్నారు లక్షల మంది ఉన్నారు పోలియో వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు దేక్కుంటూనే తిరుగుతారు వాళ్ళ కోసం చక్రాల బండి తీసుకురావాలంటే ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా సరే ఈ దేశంలో దేకే వాళ్ళు ఎవరు ఉండకూడదు ఎక్కడి నుంచి వస్తే మనకు డబ్బులు అని అంటే ఆ రోజు జోని అన్న మాట అద్భుతమైన మాట నాకు చేతులు కాళ్ళు ఉన్నప్పుడు పెయింటింగ్ బాగా చేసేదాన్ని పెయింటింగ్ ఇప్పుడు నాకు చేతులు కాళ్ళు లేవు కానీ నేను పెయింటింగ్ మాత్రం చేయగలను ఆ పెయింటింగ్ చేసే హృదయం నాకు ఉన్నది ఏ విధంగా పెయింటింగ్ చేయాలో నాకు మెలకులు తెలుసు మరి ఎలా చేస్తావు ఏం లేదు మీరు ఒక బోర్డు తీసుకొచ్చి పెట్టండి దాని మీద కాగితాన్ని అతికిచ్చండి నా నోట్లో బ్రష్ పెట్టండి టేబుల్ మీద ఇంక్ సీసా పెట్టండి నేను నా నోట్లో ఉన్న బ్రష్ని ఆ ఇంక్ బాటిల్లో ఉంచి నోటితో పెయింట్ చేయడం మొదలు పెడతానని జోని నోటితో పెయింట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆ విధంగా పెయింట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రోడ్డు మీద పెట్టి ఈ విధంగా అనేవాడు జోని నోటితో గీసిన బొమ్మ నో జోని నోటితో వేసినటువంటి పెయింటింగ్ లక్షలు కోట్లు పెట్టి కొనుక్కోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ విధంగా ఆమె కొన్ని కోట్లు గడించి ఆ కోట్లతో ఆ లక్షలతో ప్రపంచంలో అనేక మందికి సుమారు నాలుగు లక్షల మందికి ఆమె చక్రాల బండిని ఉచితంగా పంపిణీ చేసింది ఆమెకున్నది ఒకటే నోటితో పెయింట్ చేయటం అనేక మందికి ఊరట కలిగించింది నీ దగ్గర ఏముంది అని దేవుడు అడిగితే నువ్వేం సమాధానం చెప్తావు నా దగ్గర ఏమీ లేదు అని అంటావా దేవుని బిడ్డవైతే ఆ మాట నీ నోటమ్మట రాకూడదు ఎందుకు రాకూడదు అని అంటే నేను ఒక వాచి చూపించి ఇది పనికి మాన్న వాచి అంటే నేను తిట్టింది వాచిని కాదు నేను తిట్టించి వాచిని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తిని నేను నిరుపయోగమైన వ్యక్తిని ఎందుకు పనికి రాను అని నిన్ను నువ్వు తిట్టుకుంటే నువ్వు తిట్టుకునేది నిన్ను కాదు నిన్ను సృజించినటువంటి దేవుడిని నీ దేవుడు చేత కానివాడు కాదు నీ దేవుడు పనికి మాలినివాడు కాదు నీ దేవుడు గొప్పవాడు గొప్ప దేవుడు పనికి మాలిని ఎప్పుడు సృష్టించడు నువ్వు పనికొచ్చే వ్యక్తివి నువ్వు పనికొచ్చే వ్యక్తివి కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ఈ లోకంలో ఉంచాడు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ఒకవేళ ఈ రోజు ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడేమో నీ దగ్గర ఏముంది నీ దగ్గర ఏముందని మోసన్ అడిగాడు కర్రను చూపించాడు దావీది అడిగాడు పాడు చూపించాడు మరి ఆ చిన్న బాబుని అడిగాడు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు చూపించాడు ఎస్తేర్ని అడిగాడు ఎస్తేర్ అన్నది ఎసయ దేవా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన అందం తప్పించి నా దగ్గర ఏమి లేదు ప్రభా ఆ అందాన్ని నాకివ్వు నేను వాడతాను ఆ అందాన్ని నాకివ్వు నీకున్న దాన్ని దేవుడికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతావా మనలో చాలా మంది ఉన్న దాన్ని ఇవ్వరు లేని దాని కోసం పాకులాడతారు ఈ మధ్యాహ్నం దేవుడు నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఈ లోకంలో నిన్ను పెట్టాను ఇప్పుడు ఉపయోగపడతావని ఈ లోకంలో ఈ సందర్భంలో నువ్వు మాత్రమే చేయగలిగే కొన్ని పనులు ఉన్నాయి దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ తలాంతిని దేవుడు నీకు ఏమేదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని వాడటానికి ఇదే సరైన సమయం బహుశా కళ్ళు మూసుకునిపోయాము అయితే ఎస్తేరు ఆ పరిస్థితుల్లో దరఖాస్తు పెట్టింది మొరతకే ప్రోత్సహించాడు దరఖాస్తు పెట్టింది దరఖాస్తు పెట్టిన తర్వాత ఆమె ఏం చేయగలిగింది ఆమె విశ్వసించి తనకున్న దాన్ని పెట్టింది అయితే దేవుడు ఏం చేశాడో మనం చూద్దామా రెండో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చాం 
రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ చిన్నది అతని దృష్టికి ఇంప అయినది కనుక ఆమె అతని వలన దయ పొందాను ఓకే మళ్ళీ రెండో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఎస్తేర్ ను చూసిన వారందరికీ ఆమె ఎందు దయ పుట్టాను అదే రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన స్త్రీలందరికంటే రాజు ఎస్తేర్ ను ప్రేమించను కన్యలందరికంటే ఆమె అతని వలన దయాదాక్షణ్యములు పొందాను మూడు సార్లు ఈ ఒక్క అధ్యాయంలో దయ అనే మాట చూస్తున్నాం ఆమె దయ పొందడానికి ఆమె ఏం చేసింది ఆమె ఏం చేయలేదు దరఖాస్తు పెట్టింది ఆమె అంతే దరఖాస్తు పెట్టింది కానీ దయ చూపించేటట్లు చేశాడు ఎవరు దేవుడు విశ్వాసముతో నువ్వు పని చేస్తే దేవుడు ఏం చేయాలో ఆయన చేస్తాడు ఎస్తేరు విశ్వాసంతో దరఖాస్తు పెట్టింది ఎస్తేరు తనకున్న దాన్ని విశ్వాసంతో పనిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఆ తర్వాత దేవుడు తన వంతు చేయడానికి ఆయన సాహసించాడు నువ్వు మరి నీ జీవితంలో ఆ విధమైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నదా విశ్వాసం అన్న దాన్ని ఒక ఆయన ఈ విధంగా నిర్వ ఆయన నిర్వచనం ఇచ్చాడు విశ్వాసం అంటే ఒక వ్యక్తిని నమ్మటం కాదంట ఆ వ్యక్తిని నమ్మి ఆ వ్యక్తి మీద ఆనుకొని ఉండిపోవటం అంట ఆనుకొని ఉండిపోవటం చార్ల్స్ బ్లాండిన్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఉండేవాడు చార్ల్స్ బ్లాండిన్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి తెలుసా తాడు కట్టుకొని తాడు మీద నడిచేవాడు తాడు మీద ఆయనకున్నటువంటి ప్రతిభ అది అయితే అమెరికాలో ఒక పెద్ద జలపాతం ఉంది దాన్ని నయాగర జలపాతం అంటారు సుమారు ఒక కిలోమీటర్ పైన నుంచి నీళ్లు కింద పడతా ఉంటాయి చాలా పెద్దది భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ జలపాతానికి అటు నుంచి ఇటు దాకా ఒక తాడు కట్టుకొని చార్ల్స్ బ్లాండిన్ ఆ తాడు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడంట వెళ్తానని చెప్తే కొన్ని వేల మంది ఆయన చూడటానికి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం జూన్ ముప్పయో తారీఖు సంఘటన జరుగుతుంది ఆయన ఆ ఆ యొక్క తాడు మీద ఒక దిశ నుంచి ఇంకో దిశ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవతలకి వెళ్ళిన తర్వాత మైక్ తీసుకొని ఈ విధంగా అరిచాడంట ఏమైనా తెలుసా శ్రోతలు నేను తాడు మీద నడుస్తానంటే నన్ను చూడటానికి ఎంత మంది వచ్చారు బాగుంది అయితే నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నా నేను ఇప్పుడు ఈ తాడు మీద నడిచాను చూసారు కదా చూసాం అయితే నేను ఒక ప్రశ్న అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అటు నుంచి ఇటు నడుచుకొచ్చాను కదా ఇప్పుడు ఇటు నుంచి అటు నడుచుకెళ్ళగలనా అని అడిగాడు ఎందుకు నడవలేవు చార్ల్స్ అటు నుంచి ఇటు వచ్చిన అడిగి ఇటు నుంచి కూడా అటు వెళ్ళగలవు మాకు తెలుసు నువ్వు నమ్మ మా మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నడవగలవు అని అన్నాడంట నెక్స్ట్ అన్నాడు అంటే చార్ల్స్ ఓకే నేను నడవగలను ఇంకో పని నా భుజం మీద ఎవరినైనా కూర్చోపెట్టుకొని నేను నడవగలనా ఎందుకు నడవలేవు చార్ల్స్ ఖచ్చితంగా నడుస్తావు నువ్వు ఖచ్చితంగా నడవగలవు నీకు అంత సామర్థ్యం ఉన్నది అని అంటే మూడో ప్రశ్న అడిగాడంట నీకు అంత నమ్మకం ఉంటే మీలో ఎవరన్నా నా మీద వచ్చి కూర్చుంటారా అని అడిగాడంట ఎవడు ముందుకు రాదా ఎవడు ముందుకు రాదా విశ్వాసం అనేది ఉంటే మాటలు చెప్పడం కాదు మాటల్ని చేతల్లో చూపించాలి చార్ల్స్ బ్లాండి నా రోజు విసిరిన సవాలుకి ఎవరు చేతల్లో చూపించలేకపోయారు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళకి విశ్వాసం లేదు ఏసయ్య గొప్పవాడా అంటే మీరు చాలా మంది చేతులు ఎత్తి హలులే చెప్పండి అని చెప్పేస్తారు కూడా కానీ ఏసయ్య అంత గొప్పవాడైతే సాహస కార్యాలు మీరు తలపెట్టగలరా ఏసీ మీద మీకు అంత నమ్మకం ఉంటే ఆయన ఒక పని చేయి అంటే చేయగలరా విశ్వాసం ఉంటే విశ్వాసాన్ని క్రియల్లో చూపించగలిగి ఉండాలి ఆ క్రియల్లో లేకపోతే ఏమి లావు జార్జ్ ముల్ల విశ్వాస వీరుడు అని అంటారు ఆయన జీవితంలో జరిగిన సన్నివేశం అద్భుతమైనది ఆయనకి ఒక అనాథ ఆశ్రమం ఉండేది అనాథ ఆశ్రమంలో ఒకసారి భోజనం అయిపోయింది యాభై ఆరు మంది పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఆ ఆశ్రమంలో పిల్లలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు ఏడవటం మొదలు పెట్టారు బాధ్యం వచ్చి జార్జ్ గారు పిల్లలకి ఆహారం లేదండి ఏడుస్తున్నారు అని అంటే జార్జ్ గదిలోకి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేశాడు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత బయటకు వచ్చి వాటినమ్మతో అన్నాడు పిల్లలందరినీ కూర్చోపెట్టి వాళ్ళకి ప్లేట్లు ఇవ్వండి అన్నారు వాటినమ్మకి ఏం అర్థం కాలేదు ఇది ఎట్లా సాధ్యం పొయ్యి మీద దీక్ష పెట్టంటే ఒక అర్థం ఉంది బజార్లోకి వెళ్ళి సరుకులు తీసుకురా అంటే ఒక అర్థం ఉంది హోటల్కి వెళ్ళి బిర్యానీ ప్యాకెట్ తీసుకురా అంటే ఒక అర్థం ఉంది కూర్చోపెట్టి పిల్లలకి ప్లేట్లు ఇవ్వండి ఏం చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు కూర్చోపెట్టండి అని అన్నారు జార్జ్ ముల్లర్ చెప్పిన మాటకి కాదని లేక పిల్లలను కూర్చోపెట్టి వాళ్ళ చేతుల్లో ప్లేట్లు పెట్టడం మొదలు పెట్టింది ఈలోగా ఎవరో తలుపు కొట్టారు తలుపు తీస్తే బయట ఎడ్ల బండి ఆగుంది ఎడ్ల బండిలోంచి ఒక ఆయన దిగి అంటున్నాడు ఏమండి ఈరోజు మా ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాం కొన్ని కారణాలు బట్టి ఫంక్షన్ క్యాష్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కానీ చాలా భోజనం వండి పెట్టాం అది పాడైపోద్ది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ ఒక అనాథ ఆశ్రమం ఉందని మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ భోజనం పిల్లలకు పెడతారా పిల్లలకు పెడతారా జార్జ్ ముల్లర్ విశ్వసించాడు ప్లేట్లు పెట్టమని చెప్పాడు దేవుడు ఆహారాన్ని పంపించాడు విశ్వాసం ఉంటే క్రియల్లో కనబడాలి 
ఎస్టర్ విశ్వాసం ఉన్నది అని నేను నమ్ముతున్నా బాబాయ్ చెప్పాడు అమ్మా అప్లికేషన్ పెట్టాను పెట్టేసింది అప్లికేషన్ దేవుడు ఆమె విశ్వాసాన్ని గౌరవించాడు దయ చూపించేటట్లు చేశారు ఎవరెవరు దయ చూపించారు రిక్రూట్మెంట్ ఆఫీసర్ ముందు దయ చూపించాడు ఎవరైతే ఆ దరఖాస్తులు చూసుకో తీసుకోవాలో ఆ వ్యక్తికి దయ కలిగింది ఈ అమ్మాయిని కూడా లిస్టులో పెట్టాలని రెండోది అక్కడికి వచ్చినటువంటి మనుషులందరికీ ఈమె మీద దయ కలిగింది ఈమె గెలిస్తే బాగుండు అని అనుకున్నారు మూడవది రాజుగారికే దయ కలిగింది అందుకే రాజుగారు ఆమెను రాణిగా స్వీకరించాడు ఇది ఎస్తే రాణి అయిపోవడానికి కారణం ఎస్తే రాణి అయిపోవడానికి కారణం రెండే రెండు ప్రాముఖ్యమైన ఒకటి తనకున్న దాన్ని దేవునికి ఇచ్చింది రెండోది విశ్వాసముతో ప్రయోగం చేసింది ఈ రెండు చేపట్టి అనాథ పిల్ల దిక్కు లేనటువంటి పిల్ల పార్సీక రాజుకి రాణి అయి కూర్చుంది బహుశా మీరు దిక్కు లేని వాళ్ళేమో బహుశా ఈ లోకములో మీకంటూ ప్రతిభ లేదేమో బహుశా ఈ లోకములో మిమ్మల్ని చదువు లేని వ్యక్తిగా చూస్తున్నారేమో బహుశా ఈ లోకములో మీకు ధన సంపద లేదేమో బహుశా ఈ లోకములో గుర్తింపు లేదేమో పర్వాలేదు ఏది లేకపోయినా దేవుడు నీకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చి ఉంటాడు అదేంటి అదేంటో గుర్తించగలిగితే ప్రభా నాకున్నది ఇది ఒక్కటే అది నీకిస్తున్నాను ప్రభా నువ్వు వాడుకో అని చెప్పగలిగినట్లయితే దేవుడు వాడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు నాకు ఇచ్చింది ఏంటి అని నన్ను నేను ఒకవేళ తలపోసుకుంటే నాకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే దేవుడు నాకు వాక్చాతుర్యాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడికి ఆ వాక్చాతుర్యాన్ని ఉపయోగించాలని ఇష్టపడ్డాను దేవుడు నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు నాకు తెలుసు ఇంతకంటే ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తాడు ఇంకా అనేక మంది రాజుల ముందు నిలబెడతాడు ఎందుకో తెలుసా ఈ గొంతుకి ఇచ్చింది వాళ్ళ ముందు మాట్లాడటానికి ఈ స్వరాన్ని ఇచ్చింది వాళ్ళ ముందు సాక్షాత్తంగా నిలబడటానికి దేవుడు నీకు కూడా ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం సరే ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలో కొద్దాం రాణి అయిపోయింది రాణిగా ఉన్నది రాణిగా ఉన్నప్పుడు ఆమె రెండు తప్పులు చేయలేదు ఏంటా రెండు తప్పులు అంటారేమో మనలో చాలా మంది ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు రకాలైన తప్పులు చేస్తారు మొదటి తప్పు ఏంటి తెలుసా ఒకవేళ పేదరికం నుంచి కొంచెం మంచి స్థాయికి వెళ్తే గతాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది గతాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు దానికి కారణం ఏంటి తెలుసా గర్వం ఒకప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతూ తిరిగి ఉండొచ్చు ఈలోగా ఇన్నోవా కారు వచ్చిందని సైకిల్ మీద తిరిగే వాడిని మొహం కూడా చూడకుండా ఉంటే దాన్ని గర్వం అంటారు గర్వం ఎప్పుడు నడుచుతో తెలుసా నాశనానికి రెండు అడుగులు ముందు నడుస్తూ ఉంటారు బస్ దాని వెనకాలే ఉంటుంది నాశనం జాగ్రత్త బహుశా దేవుడు నీకు ఏమన్నా ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక హోదాన్ని ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక స్థానాన్ని ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక సంఘాన్ని ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక పరిచయం ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక మంచి భర్తను ఇచ్చాడా గతాన్ని మర్చిపోవద్దు గతాన్ని మర్చిపోవద్దు గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మనకు అర్థమయ్యేది అంటే తెలుసా మనకి గర్వం రాకుండా దేవుడి మీద ఎప్పుడు ఆధారపడి ఉంటాం నేను ఆ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి రావడానికి నువ్వే ప్రభు కారణం అని దేవుడి మీద ఆధారపడతాం గతాన్ని మర్చిపోతే దేవుడిని మర్చిపోతాం గతాన్ని మర్చిపోతే పునాదులు తవ్వేసుకుంటాం పునాది లేని భవంతి ఎంతకాలం ఉంటుంది మీరు చెప్పండి గతాన్ని మర్చిపోయినటువంటి వ్యక్తి జీవితం కూడా అలాంటిదే ఆ ఐశ్వర్యంలో ఆ ఉన్నత స్థాయిలో ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు దీన్నే సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటారు అంటే ఒక విధంగా గర్వం ఒక విధంగా నేను గతాన్ని మర్చిపోయేటువంటి తత్వం అటువంటి తత్వం మీకు ఉన్నట్లయితే ఈరోజు పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాం గతాన్ని మర్చిపోదు చాలా మంది ఇంకో తప్పు చేస్తూ ఉంటారు ఏంట తప్పు అంటే గతంలోనే జీవిస్తూ ఉంటారు గతంలో జీవించిన వంటి ఏంటి తెలుసా బహుశా గతంలో మీరు తప్పులు చేశారేమో బహుశా గతంలో పొరపాట్లు జరిగాయేమో కారు జారిపోయారేమో జరగకూడదు మీ జీవితంలో జరిగిపోయిందేమో అయితే గతాల్లోనే మనం ఉండిపోతే భవిష్యత్తులోకి మనం వెళ్ళాం చర్చిల్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప రాజకీయ వేత ఏమన్నాడు తెలుసా ఇఫ్ ద ప్రెసెంట్ ఫైట్స్ విత్ ద పాస్ట్ ప్రస్తుతం గతంతో పోరాడుతూ ఉంటే భవిష్యత్తే లేదు అన్నాడు ఇఫ్ ద ప్రెసెంట్ ఫైట్స్ విత్ ద పాస్ట్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్యూచర్ అన్నాడు ప్రస్తుతం గతంతో పోరాడితే భవిష్యత్తే లేదు అన్నాడు వాళ్ళు ఎప్పుడు గతం గురించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు న్యూనతా భావంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తమ గురించి చెడ్డగానే మాట్లాడతారు నా దగ్గరే ఉంది బూడిద నేను ఎందుకు ఎందుకు పనికి వస్తాను ఇలాంటి మాటలు ఉంటే నా బ్రతుక చెడ్డది నేనా పాపిని నేనా దుర్మార్గుణ్ణి నేనా దుష్టుణ్ణి కరెక్టే అది ఒకప్పుడు నూట మూడో తీర్థంలో దేవుడు అన్నాడు నీ పాపాన్ని నేనేం చేశాను తెలుసా తూర్పుకి పడవర ఎంత దూరమో నీకు నీ పాపాన్ని అంత దూరం చేశా ఇంకోసారి ఉంటాడు తెలుసా నీ పాపాన్ని ఎత్తి నా వీపు వెనకాల వేసేసుకున్నా ఇక నేను మర్చిపోయాను దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తే 
క్షమించి ఊరుకోడైనా క్షమించి మర్చిపోతాడైనా కాబట్టి గతంలోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విధంగా గతంలో ఉండిపోతే భవిష్యత్తు ఉండదు గతాన్ని మర్చిపోతే భవిష్యత్తులో నాశనం అవుతాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్సే అలాంటి జాగ్రత్త కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే నాకు తెలుసా ఆ మాట మొరతకైన మర్చిపోలేదు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంది కదా అని ఆడ పనికి మాలోడు గేట్ కీపర్ అని తోసి పడేలేదు అంతేకాదు గతంలో తానేంటో ఆలోచించుకుంటూ తనకు ఉన్నటువంటి రాణి హుందతనాన్ని ఆమె మర్చిపోలేదు సరే నాలుగో అధ్యాయంలో కొద్దాం నాలుగో అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికి చాలా కీలకమైనటువంటి పరిస్థితి అప్పటికే హమాను అనేటువంటి వ్యక్తి యూదుల్ని చంపుదామని తాకీతులు పంపించేశాడు ఈ వార్త మొరత కైకి వచ్చింది ఎస్తేరికి రాలేదు ఎస్తేరికి రాలేదు ఎస్తేరికి తెలియదు రాణి కోటలో ఉంది ఆమె దగ్గరకు ఆ వార్త రాలేదు రాకపోతే మొరతకై ఆమె దగ్గరకు వార్త పంపించాడు రాణి గారి దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగే పాఠం ఏంటి తెలుసా కొన్నిసార్లు దేవుడు నేరుగా మనకి పరిస్థితి చూపించవచ్చు కొన్నిసార్లు దేవుడు వేరే వాళ్ళ ద్వారా మనకి వార్తను అందించవచ్చు వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఇలాంటి మీటింగ్లకి మీరు ఎందుకు వస్తారు ఇలాంటి కూడికలకు మీరు ఎందుకు వస్తారు దేవుడు ఏదైతే మీతో నేరుగా మాట్లాడలేడో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు వాడుకొని మీతో మాట్లాడతారు దేవుడు మాటలు అవి ప్రతిసారి వర్తమానం అందించక ముందు కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు దేవా నాతో మాట్లాడు అని నేర్పిస్తారు నిజంగా ఆ తాత్పర్యం ఉన్నదా మీకు ఆ ఆలోచన ఉందా ఈ మీటింగ్ వచ్చాను దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు నా కంటికి కనబడింది దేవుడు ఏదో చూపిస్తాడు నా చెవికి వినబడింది దేవుడు ఏదో వినిపిస్తాడు నా మనసుకు తోచింది ఏదో నాకు ఆయన తోచేటట్లు చేస్తాడు ఆ సెన్సిటివిటీ ఆ సున్నితత్వం మనకుంటే దేవుడు ఎక్కడైనా మాట్లాడగలడు ఎవరి ద్వారా ఆయన మాట్లాడగలడు గేట్ కీపర్ మోర్తకై రాణి కోటలో ఉంది కబురు పంపించాడు ఎవరు కబురు పంపించాడు తెలుసా హలో యూతులందరూ నాశనం అయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది దేవుడు నిన్ను ఇక్కడికి అందుకే తెచ్చాడేమో నాకు బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది దేవుడు ఎస్తేర్ ని రాణిగా చేసింది ఎందుకో తెలుసా సుఖభోగాలు అనుభవించడానికి కాదు భోగ భాగ్యాలు అనుభవించడానికి కాదు క్రైస్తవత్వంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠం దేవుడు మనల్ని ఒక స్థాయిలో నడిపించేది ఆ స్థాయిని మనం అనుభవించాలని కాదు ఆ స్థాయిని బట్టి ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరం అవ్వాలని యేసు ప్రభు వారు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు ఏమని తెలుసా నీ తప్పిక తీర్చేది నేనే నా దగ్గరికి రా నేనిచ్చే నీళ్లు తాగితే నువ్వు మళ్ళీ తప్పికొను అన్నావు అదే యోహాన్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నారు తెలుసా దప్పికొని వారులారా నా ఎద్దకు రండి నీళ్లు తాగి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోండి అన్నాడా అన్ల అన్ల ఆయన అన్న మాట ఏంటి తెలుసా నేనిస్తా నీళ్లు మీరు తాగండి నీళ్లు తాగితే ఆ నీళ్లు కడుపులోకి వెళ్తే ఏమవుతుందంట జీవ జల ఈ గ్లాసు నీళ్లు ఒకరి దాహం తీరుద్ది చెరువు నీళ్లు ఒకరి దాహం తీర్చడానికి కాదు ఒక దేశం దాహం తీర్చడానికి ఒక ఊరు దాహం తీర్చడానికి దేవుడు అనే మాట ఏంటి తెలుసా నా దగ్గరకు వస్తే నీ గ్లాసు నీళ్లు ఇస్తా నీ దప్పిక తీరుద్ది కానీ నీ కడుపులోంచి ఒక చెరువు వస్తుంది అది ఒక ఊరు దాహాన్ని తీర్చుద్ది దేవుడు ఆశించేదని నేను నిన్ను తృప్తిపరుస్తా అనేక మందిని తృప్తినిచ్చే వ్యక్తి అవ్వాలి నేను నిన్ను ఓదారుస్తా అనేక మందిని ఓదార్చే వ్యక్తివి నువ్వు అవ్వాలి నీకు తలాం తెలుస్తా అనేక మందికి ఉపయోగపడే వ్యక్తివి అవ్వాలి దేవుడు నాకు ప్రసంగం చేసే వరం ఇచ్చాడు ఎందుకు మిమ్మల్ని తృప్తిపరుస్తాను దేవుడు డప్పు కొట్టే వరం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి ఎందుకు మిమ్మల్ని తృప్తిపరుస్తానికి దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడు అది మన కోసం కాదు ఇతరుల కోసం ఆ తాత్పర్యం ఉంటే ఆ ఉద్దేశం ఉంటే ఆ దృక్పథం ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించండి కానీ కొంతమంది క్రైస్తవుల్లో అది ఉండదు అంతా నాకే నాకేంటి లాభం నాకేంటి లాభం అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ చిన్న బాబు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు నేను ఇది ఇచ్చేస్తే మన నాకేంటి అని అనుకోలేదు అది ఇచ్చేశాడు అనేక మందికి ఉపయోగపడ్డాడు ఎస్తే నేను రాణినే నాకేమవుతులే నాకు దేవుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చింది దీన్ని సంరక్షించుకోవాలి అని అనుకోలేదు ఆవిడేమవుతుంది తెలుసా చావడానికి ఇష్టపడి చావడానికి ఇష్టపడి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడి ఆ విధంగా రిస్క్ తీసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించి మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడితే దేవునికి మన జీవితాన్ని సమర్పించడానికి ఇష్టపడితే ఏ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా మారుతామంటానికి ఇదే నిదర్శనం పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్నాడు అతని పేరు జిమ్ ఎలియట్ ఇలాంటి మీటింగ్కి వెళ్ళాడు మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ మీటింగ్లో చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో అనేక మందికి ఇంకా యేసు ప్రభు గురించి తెలీదు 
మీరు వెళ్తారా వెళ్ళేవాళ్ళు లేచి నిలబడండి నేను అంటితే జిమ్ వెళ్ళేట్ లేచి నిలబడ్డాడు దేవుడు నన్ను ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్తానని సరే అయిపోయింది చివరి చిట్టి రాసి పెట్టారు ఒక్కొక్క దేశం పేరు జిమ్ ఎలియట్ ఒక ఒక దేశం పేరు వచ్చింది ఆ దేశం పేరు అక్వా అక్వా అనేటువంటి దేశం ఆ దేశం పేరు తీసుకున్నాడు పాలిటెక్నిక్ ముగించిన తర్వాత నేను ఆ దేశానికి వెళ్తాను అని సిద్ధపట్టం మొదలు పెట్టాడు కష్టపడి ఫుట్బాల్ ఆడాడు శక్తిని తెచ్చుకున్నాడు గ్రీక్ లాటిన్ భాషలు నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు తెలివితేటలు పెంచుకున్నాడు పాలిటెక్నిక్ పూర్తి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎలిజబెత్ అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కూడా అక్కడికి మిషనరీస్ గా వెళ్దామని వెళ్ళిపోయారు అక్కు అనే జనజాతి వాళ్ళు మనుషులు తినేవాడు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళలేరు ఏరోప్లేన్ వేసుకొని కిందకి టమాటాలు నూనె ప్యాకెట్లు అగ్గిపెట్లు చాక్లెట్లు పైనుంచి ఇసిరేవారు వాళ్ళతో స్నేహ సంబంధాన్ని పెంచుకోవడం ఆ విధంగా స్నేహం పెంచుకున్నాక ఒక దినాన్న జిమ్ ఎలియట్ వాళ్ళకి సువార్త అందిద్దామని వెళ్ళిపోయాడు కానీ వెనక్కి రాలేదు నాలుగు రోజులు అయింది ఎలిజబెత్ ఎలియట్ తన యొక్క స్నేహితులతో కలిసి ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళింది జిమ్ ఎలియట్ కోసం జిమ్ ఎలియట్ ప్యాంట్ మాత్రం దొరికింది రక్తపు మడుగులో ఉన్నటువంటి ప్యాంట్ అర్థమైపోయింది నా భర్తను ఎవరో చప్పుకు తినేశారని జిమ్ ఎలియట్ చచ్చిపోయాడు ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ప్లేస్ లో మీరు ఉంటే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళని నాకు తెలియదు బహుశా అక్కు ఆ జాతి వాళ్ళని తిట్టుండేవాళ్ళేమో బహుశా అక్కడి నుంచి నేను పారిపోతే బాగుండు అని అనుకునేవాళ్ళం పైగా ఎలిజబెత్ ఎలియట్ కి ఆరు నెలల పాప ఒళ్ళు ఉన్నది నా కూతురునైనా పెంచుకుంటాను అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కానీ ఎలిజబెత్ ఎలియట్ ఆ పని చేయలేదు రక్తపు మడుగులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్యాంటు మీద చెయ్యి పెట్టి నా భర్త ఎవరికైతే సువార్త చెప్పడానికి తన ప్రాణం పెట్టాడో నేను వాళ్ళకి సువార్త చెప్తాను అని తాను వెళ్ళింది సువార్త చెప్పడానికి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ ఒక సంఘం స్థాపించబడింది రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున మీటింగ్ ఒకటి జరిగింది యూత్ మీటింగ్ ఆ యూత్ మీటింగ్కి నన్ను స్పీకర్గా పిలిచారు నేను వెళ్ళాను నాతో పాటు ఇంకొక స్పీకర్ ఉన్నారు అని చెప్పారు సరే మా ఇద్దరిని ఒకే హోటల్లో పెట్టారు ఆయన ముందుగానే హోటల్లో ఉన్నాడు నేను వెళ్ళాను నన్ను పరిచయం చేశారు ఈయనే మీ రెండో స్పీకర్ అని అన్నారు ఆయన పేరు హక్వ అని అన్నారు ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మాట్లాడి ఏమంటే మీది ఏ దేశం అని అన్నా ఆయనది అక్వ అనే దేశం అన్నాడు ఆ మాట వినంగానే నాకు జిమ్ వెళ్ళేటి గుర్తొచ్చాడు ఆయన మనసు మీద కూర్చుంటే ఆయన పక్కన కూర్చొని అడిగాను చాలా పెద్దోడు ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళు ఉంటే అప్పటికి సార్ మీకు జిమ్ ఎలియట్ తెలుసా అన్న నాకు బాగా తెలుసు జిమ్ ఎలియట్ అని అన్నాడు ఆ మాట అనగానే జిమ్ ఎలియట్ గురించి ఇంకా వినాలి అనేటువంటి ఆత్రతో దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎలా తెలుసు సార్ జిమ్ ఎలియట్ అని అన్నాను ఆయన జిమ్ ఎలియట్ ఎలా తెలుసు వివరించడం మొదలు పెట్టాడు నాకు భయం వేసి ఆ మంచం మీద నుంచి యువతులకు వచ్చి చేతులు కట్టుకొని ఆయన ఎంకో చూడటం మొదలు పెట్టాడు నాకు చాలా వణుకు వస్తుంది భయం వేసింది ఇంతకి ఏమైంది సార్ ఆయన ఏం చెప్పాడు అని అంటారు ఏమి లేదు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా జిమ్ ఎలియట్ ని చంపుకు తిన్నది నేనే అన్నాడు ఆయన పక్కన కూర్చోవడానికి నాకు భయం వేసింది జిమ్ ఎలియట్ ని తిన్నవాడు ఇక నన్ను తింటాడేమో అనే టెన్షన్ అందుకనే పక్కకు వచ్చాను ఆ తర్వాత వివరించాడు ఆ రోజు జిమ్ ఎలియట్ మాకు సువార్తను అందించడానికి వచ్చాడు ఆయన తెల్లగా చక్కగా ఉన్నాడు ఆయన బాగా రుచికరంగా ఉంటాడని ఒక్కొక్కడు రాయి తీసుకొని ఆయన ఇసరితో మొదలు పెట్టాడు నేను ఇసిరిన రాయి కరెక్ట్ గా ఆయన తలకి తగిలింది కింద పడిపోయాడు నేను ఇసిరితే పడిపోయాడు కాబట్టి జిమ్ ఎలియట్ నాకే ఆ వ్యక్తి నాకే అన్నాను నాకు కుడి తోడ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకని చీల్చి కుడి తేడని నేను తిన్నాను మిగిలిన భాగాన్ని మా దేశం వాళ్ళు తిన్నారు అని అన్నాను మరి ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఎలా వచ్చారు అని అంటే జిమ్ ఎలియట్ చనిపోయిన కొన్ని నెలలకి ఆయన భార్య వచ్చింది ఆమె ఏసే ప్రేమ గురించి చెప్పింది ఏం జరిగిందో ఏమో ఆ ఏసే ప్రేమకు నేను బానిసని అయిపోయాను నేను ఏసేని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను మా జాతిలో తొలి పాస్టర్ని నేనే మా జాతిలో తొలి పాస్టర్ని నేనే ఆయన ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఎలిజబెత్ ఎలియట్కి దేవుడిచ్చింది ఒకటే ధైర్యం ఆ ధైర్యాన్ని వాడింది ఆ జాతి వాళ్ళకి ఏసేను పరిచయం చేసింది ఈ మధ్యాహ్నం మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను దేవుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చాడు అదేంటి గుర్తించారా అయితే లేని దానికోసం పాకులు ఆడుతున్నారా రెండవది దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని ఈ మధ్యాహ్నం దేవా ఇది నువ్వు నాకు ఇచ్చావు నీ ముందు పెడుతున్నాను ప్రభా దీన్ని వాడుకో నన్ను వాడుకో అని మీరు చెప్పగలరా దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని ద్వారా నిన్ను వాడుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఏ తలాంతిని ఇచ్చాడు ఏ వరాన్ని ఇచ్చాడు ఏ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు అది దేవుని కోసం మనం ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడినప్పుడు అది మనకే కాదు మన
నువ్వు ఉన్నటువంటి కళల ప్రపంచాన్ని వదిలిపెడితే దేవుడు నిన్ను ఈ మధ్యను అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అంటున్నాడు దానికి నీ స్పందన ఏంటి ప్రభా నేను విడిచిపెడతాను నువ్వు నాకు ఇచ్చిన దాన్ని నీ కోసం వాడతాను ప్రభా నన్ను అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేవా ఎస్తేర్ని ఏ విధంగా వాడుకున్నావో నన్ను వాడుకో ప్రభా ఎస్తేరు ఏ విధంగా రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడిందో నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను ప్రభా నీ అందు విశ్వాసం ఉంచుతా నీ చేతులు నేను చేయి పెడతా నన్ను వాడుకో ప్రభా ఈ మధ్యాహ్నం ఆ విధంగా నన్ను వాడుకో ప్రభా నేనున్నాను ప్రభా నన్ను వాడుకో అని మీలో ఎంతమంది చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఆలోచిద్దాం దయచేసి తల్లు వంచండి కన్ను మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్తేరికి తల్లిదండ్రులు లేరు అనాథ కానీ ఆమెకు అందాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ అందాన్ని దేవుని కోసం వాడాలని ఇష్టపడింది వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని జార విడిచిపోకుండా రాణి అవ్వడానికి ఆమె ప్రయత్నించింది ఆ ప్రయత్నాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు సఫలీకృతం చేశాడు దయ చూపగలిగేటట్లు చేశాడు రాణి అయ్యాను కదా అని దేవుణ్ణి మర్చిపోలేదు రాణి అయ్యాను కదా అని తన పునాదులను మర్చిపోలేదు రాణి అయ్యాను కదా అని తన పూర్వస్థితిని మర్చిపోలేదు అందుకే మోర్తకైతో ఆమె సలహా తీసుకోగలిగింది మోర్తకై మాటలు వినగలిగినానికి అవకాశం దొరికింది మొరదకై సలహా ఇచ్చాడు ఆ పరిస్థితుల్లో యూదులు నాశనం అయిపోకుండా కాపాడటానికి ఆమె ఒక కీలకమైన పాత్ర అయ్యింది ఒకవేళ ఆ దినాన్న ఎస్తేరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఏమైండేదు నాకు భద్రత ఉన్నదే నేను బ్రతికితే చాలు అని అనుకుంటే ఏమై ఉండేదో ఒకసారి ఆలోచించండి మనలో చాలామంది అటువంటి ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళే నేను నా కుటుంబం నేను నా జీవితం ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారా మీరు దేవుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ లోకంలో మిమ్మల్ని పెట్టింది మీరు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని దేవుడు మీకు ఏ తలాంతనిచ్చాడు దేవుడు మీకు ఏ వరాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు ఏ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆ అవకాశాన్ని ఆ తలాంతిని ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం వాడాలని ఈరోజు అనేక మంది జీవితాన్ని చూసాం వాళ్ళు కొన్న దాన్ని వాడారు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మారారు మరి నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ జీవితం ఏంటి ఎవరికీ ప్రయోజనం లేనటువంటి జీవితం ఒకవేళ మనకు ఉన్నట్లయితే ఈ మధ్యాహ్నం కళ్ళు తెరవాలి మనం నిరుపయోగమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నట్లయితే కళ్ళు తెరవాలి దేవుణ్ణి క్షమించమని అడగాలి ప్రభా నా జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ మధ్యాహ్నం మీరు నాతో మాట్లాడారు ప్రభా నేను నీకు ఉపయోగం పడే వ్యక్తిగా నేను ఉంటాను ప్రభా మీరు నాకు ఇచ్చిన తలాంతో మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మీకోసం వాడతాను ప్రభా మీకోసం ఆ మాట సైలెంట్గా మీ దేవునితో మీరు చెప్తారా భారతదేశంలో తొంభై ఐదు శాతం మందికి ఏసీ అంటే ఎవరో తెలియదు వాళ్ళని దేవుడు ఆశీర్వదించాలని ఆశపడుచున్నాడు దానికి ఏసీకి ఉన్నటువంటి మార్గం ఒకటి నువ్వు నేనే ఈ లోకంలో మనల్ని పెట్టింది అందుకోసం మనం మౌనంగా ఉంటే మనం చేయాల్సిన మనం పని మనం చేయకపోతే మనం నాశనం అవడమే కాదు వాడిని నాశనం చేసే వాళ్ళం అవుతాం ఆ దోషం మన మీద పడిపోకుండానట్లు ఈ మధ్యాహ్నం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మదేవా మా ప్రవ్వ ఎస్తేర్ జీవితాన్ని నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్తేర్ సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కానీ ఆమెకు అందాన్ని ఇచ్చావు ప్రభ ఆ అందాన్ని ఉపయోగించింది పార్సిక రాజుకి రాణి అయింది ఆ ఉన్నత స్థానంలో కూడా ఆమె తమకున్న తనకున్నటువంటి బాధ్యతను మర్చిపోలేదు యూదులను సంరక్షించడానికి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడింది ప్రభా ఆమె బహుశా చనిపోయి మూడు వేల సంవత్సరాలు అయింది ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా మేము ఆమె గురించి ఆలోచిస్తున్నామంటే ఆమె జీవితాన్ని నుంచి నువ్వు మమ్మల్ని పాటలు నేర్చుకోమని ఆశపడుచున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా అందరికీ ఏదో ఒకటి మంచినిచ్చావు ప్రభా ఏదో ఒక తలాంతినిచ్చావు ఏదో ఒక వరాన్ని ఇచ్చావు ఏదో ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చావు ప్రభా దాన్ని మేము మర్చిపోకూడనట్లు దాన్ని నీ కోసం వాడగలిగినట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మనం అడిచినాం ఈ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మేలు కొలుపు ప్రభ మా కళ్ళు తెరువు ప్రభ మా బాధ్యత ఏంటో మేము తెలుసుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడిచినాం ఈ వాక్యం మా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు ప్రభు దీవి నా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మ